लिपियों की कलिशिया के नाम वाली शुरू का खत पहला बाब आयत नंबर चार कलामे कुला में ये लिखा है और हर एक दुआ मैं जो तुम्हारे लिए करता हूं हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूं के पढ़े जाने पर सुने जाने पर अमल किए जाने पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हकीकी मसीही खुशी हकीकी मसीही खुशी इस आयत में भी हम पढ़ते हैं कि पालू सुसूल ये दुआ है तो पालू सुसूल ने अपने लिए दुआ नहीं की बल्कि हमेशा उसने दूसरों के लिए दुआएं दूसरों के लिए दुआ वो करता है जो हकीकी मसीह खुशी को पा लेता है जो उस रूहानी खुशी को हकीकी खुशी को जो खुदा की तरफ से है वो ही कर सकता है अगर हम देखें पुरानी रहना की किताब पहला श्रम उसका बारह बाप पैसा में क्या लिखा है कोई जल्दी से पढ़े आज काफी सारे हवाला जहाज है मैं आपको बताऊंगा आप आखिर पढ़ना है समझना भी है पढ़ने का मतलब और समझ इसलिए होता है कि हम उसको पढ़े और समझें जान जाए कि जिसने निकाला वो जल्दी से पढ़े पहला सैमुअल बारह बाप उसकी कैसा है अब्राहम मैं तो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बात आकर खुदावन का गुनेगार ठहरू बल्कि मैं वही खुदा जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा आमीन 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 अच्छे और सीधी रात कौन बताता है दुआ कौन करता है तो कौन जानता है कि मैं अगर दुआ नहीं करूंगा तो गुनागार ठहरूंगा वही जो हकीकी खुशी को पाता है वही जो सच्ची खुशी को पाता है वही दूसरों के लिए सच्ची दुआ करेगा हकीकी दुआ करेगा और उनकी रहनुमाई और अगर हम किताब मुकदस को गौर से पढ़े इस पर तो करें इसको समझने की कोशिश करें तो खुदा के लोगों ने जिन्होंने हकीकी खुशी को पा लिया उन्होंने अपनी जाने निसार कर ली और वो कहते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मुसीबत में क्यों क्योंकि वो हकीकी खुशी को पा लेते हैं और जो हकीकी खुशी में होता है वो क्या करता है वो नारे लगाता है वो ललकारता है की दीवार ऐसे नहीं गिर गई थी जिस पर दो रथ एक ही वक्त में गुजर सकते थे वो ऐसे नहीं गिर गई थी उन्होंने हकीकी खुशी को पा लिया था वो जान गए थे कि फतेह हमारी है वो जानते थे कि ये शहर हमारा है और खुदा जो शहर के जंग है उनके साथ था और उन्हें और साथ चक्कर लगाए और वो खुशी से नारे मार रहे आवाजें बुलंद कर रहे और इतनी बड़ी दीवार बाढ़ने के लिए बाढ़ने के लिए क्यों क्योंकि बाहर लोग नारे लगा रहे थे वो दीवार अंदर गिरी खुदा के लोग जब नारे लगाते हैं तो किले ढह जाते हैं दीवारें गिर जाती हैं क्योंकि वो किसी से खुशी खुशी से से नारे मार और से अपनी जाने 
जिन्होंने संगति की खुशी को पाया उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया वो शेरों से नहीं डरे वो आग से नहीं डरे वो जलते कड़ाव में डाले गए तेल के कड़ाव में वो डरे नहीं वो डरे नहीं उन्होंने उल्टी शरीफ अपने आप को दे वो जान कहते कि हकी की खुशी जो देता है वो तो मोहब्बत करता है उसने हमारे लिए कुर्बान होकर हमारी जान बचाई वो जान कहते हकी की खुशी जो हकी की खुशी है उसके लिए जो सौ में क्या लिखा है वो सौ निकाल सब जमीन वालों को कहा गया सब नसरे इंसानी को कहा गया है क्या करो जो हकी की खुशी को पा जाते हैं वही खुदा के अनुरूप खुशी से ही बात इबादत मजबूरी से नहीं है इबादत खुशी से है और जब तक हकीकी खुशी अंदर नहीं होगी उस वक्त तक आप इबादत नहीं कर दुनिया में बहुत सारी खुशियां आपको मिलती हैं दुनिया में बहुत सारी खुशियां आपको मिलती हैं मिलती है कि नहीं मिलती मिलती है कि नहीं मिलती क्या आप उस खुशी में हमेशा कायम रहते हैं क्या आप उस खुशी में हमेशा कायम रहते हैं चंद लम्हों के लिए चंद मिनटों के लिए चंद घंटों के लिए चंद दिनों के लिए और उसके बाद वो खुशी लेकिन जिस खुशी की मैं बात कर रहा हूं वो खुशी कभी खत्म नहीं हुई और फ्रिपियों के पीछे का ये जो खत है इस खत को बालूस रसूल ने लिखा है और इसका कलीदी ख्याल हो सको ये जो खुशी है ये जो खुशी है हम उदास नजर आ रहे हैं एक तरफ हम कहते हैं कि हम खुशी में लेकिन चर्च में बैठे हुए हमारे चेहरे उदास हो गए अफसुर्दा हो गए ना उम्मीद हो गई तो फिर कैसी खुशी गुलाम मेरे लिए तो खुशी हमारी रूहानी निजात यसुमसी के साथ शख्सी तल का मरकजी हिस्सा है बातन की नजात हकीकी मसीह खुशी खुदाबा खुदा यसु मसीह और रूल कुश में बातनी इतमान की इक्सी है और ये वो बरकत है लोग इसको समझते हैं सीधी खुशी हकीकी खुशी ये वो बरकत है जो खुदा के साथ हमारे तल्ल की वजह से जारी है जिस शख्स का तलक जिस मर्द औरत का तलक जिस बेटे बेटी का तलक जिस नौजवान बेटे बेटी का तलक किसी भी शख्स का तलक खुदा के साथ नहीं है उसकी जिंदगी में इस हकीकी खुशी की बरकत नहीं वो कि हम हर संडे इस बरकत को रिसीव करते हैं खुदा के लोग बरकत देते हैं और वो बरकत इसकी मैं बात कर रहा हूं उसका जिक्र दूसरा क्रंथियों का खाद तेरा बात क्यों जल्दी से दूसरा क्रंथियों का खाद 
تیرا بات چونا ہے جلدی سے خدا باپ کی محبت اور رول کچھ کی شناخت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتی برکت ہوئی تھی نا یہ برکت ہے کہ نہیں اور ہر دفعہ خدا کے خادمین یہاں پر آپ کو اس برکت کے ساتھ رخ سکتا ہے جذباتی مسرت جو اکثر بیرونی حالت پر نصر ہوتی بعض کا ہم جذبات کیوں بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ ہمارے میں نظر آتے اسی بات پر ہم خوش ہوتے ہیں بڑی پہتا لگاتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہمارے چہرے پر نظر آتا کہ نہیں آتا آتا نا نسبت خوشی کی نسبت خدا کی خوشی ہے خوشی ہمارے لیے خدا کی بے پنا محبت جو کچھ مسیح نے ہماری خاطر کیا اس کی وجہ سے ہمارے پاس موجود کیا ہے خدا کا اطمینان اس کی امید خدا کی محبت اور اس کی امید پر یہ خوشی مبنی ہے ہمیں حقیقی خوشی اس وقت ملتی ہے حقیقی خوشی اس وقت ملتی ہے جب خدا اپنے وفادار رہنے والوں کے لیے جو کچھ محفوظ کیا گیا ہے ظاہر کر دیتا ہے اور جو خدا کے لوگ ہیں وفادار لوگ ہیں جو اس کے پیروی کرتے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں ان پر یہ ظاہر ہو چکا ہے اور اسی لیے وہ اس خوشی میں زندگی بسر آمین خدا کا کلام ہمیں خوشی کے متعلق بہت ساری باتیں سیکھا لیکن آج ہم چار باتوں پر غور کریں نمبر ایک خوشی کا براہ راست تلق روحانی نجات سے خوشی کا تعلق براہ راست روحانی نجات سے ہے یعنی گناہوں کی معافی اور خدا کے ساتھ شخصی تعلق ایک وہ گنا جو ہماری نسل انسانی میں چلا آتا ہے آدم اور ہوا کی وجہ سے کیونکہ سب ہم آدم ہوا کی نسل سے اور وہ مروسی گنا ہم لے کر کر رہا ہوتے اور جس کا اقرار داؤد بھی کرتا ہے کہ میں بھی جو گنا دے جب میں میں نہیں اور کلام کے کہتا ہے کہ سب نے گنا کیا سب گنا کے جلال سے لیکن خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے اس مروسی گنا کو بھی اور ان گناہوں کو بھی معاف کیا جو ہم پیدا ہونے کے بعد اس زندگی میں کرتے رہتے ہیں جب تک ہم خدا کے سامنے ان گناہوں کا اقرار نہیں کرتے نئے سرے سے پیدا نہیں نئے مخلوق نہیں بنتے اور جب ہم اس معافی کو پا لیتے ہیں تو ہمارا شخصی تلق خدا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بحال ہوتا ہے اور اس کا تلق جو یہ سمسی کی شخصی قربانی کے وسیلہ سے ہمیں مہیا کیا گیا ہے جس نے ہم سے محبت رکھی ہے جس نے کیا کیا ہم سے محبت رکھی ہے اور ہماری خاطر اپنی جان اس نے 
किसी पांच बाप दो आयत निकाले पहला पथरस एक बाप उसकी तीन से छह आयत निकाले जबूर पांच ग्यारह आयत निकाले नौ दो आयत निकाले ये साया पैंतीस दस निकाले किसी पांच बाप की दो आयत पहला पथरस पहला बाप तीन से छह आयत जिसने शिव निकाला वो पढ़े जल्दी शख्सी अलग से ये बात मुझ पर आप पर लागू होती है कि जिस तरह मुसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ और खुशबू की तरह उसने नजर कर दिया हम भी क्या करें एक दूसरे से हम भी एक दूसरे को माफ करें हम भी एक दूसरे के साथ अपने रवैये को अपने किरदार को क्या करें पहला पत्र पहला बात तीन से किया है हमारे खुदा यसु मसीह के खुदा और बाप की हम को जिसने यसु मसीह के गुंडों में से छू उठने के बाद अपनी बड़ी उम्र से हमें चिंता उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया ताकि गैस पानी और बेताब और लाजवाल निराश को हासिल करें और तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से मान के वसीला से इजाजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार न हिफाजत किए जाते हो आसमान पर आसमान पर क्या है इसमें खास बात जो है मैं वो बयान करना चाहूंगा आपके साथ पहला प्रोफेस में जो है इसमें आपने गौर किया होगा पांच में है देखा वो तुम्हारे पास में और फिर एंड पे जाकर ब्रैकेट ब्रैकेट शुरू होती है और ब्रैकेट के एंड पे लिखा है आसमान पर क्या है माफ है किसके पास में तुम्हारे पास वो जो उसकी हकीकी खुशी को पा गए और वो जो उस खुशी को पाकर उस खुशी में जिंदगी बसर करते हैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लूस दूसरों के लिए दुआ कर रहा है श्यामल दूसरों के लिए दुआ कर रहा है और खुदा के लोग दूसरों के लिए दुआ करते दूसरों के लिए खुशी को मांगते हैं दूसरों की बरकत को मांगते हैं सैराब करने वाला खुद भी होगा सहराब जो खुद सहराब नहीं है वो दूसरे को क्या सहराब और जो सैराब है अगर वो सैराब नहीं करता उसका कोई फायदा नहीं जो सैराब करता है वो खुद भी सैराब और ये ब्रैकेट पे लिखा है तो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हैं वो आपकी निजात की हिफाजत भी करता है वो आपकी खुशी की हिफाजत करता है कौन हमारा वो तालीम देता है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दिए हम दूसरों से मोहब्बत करें हम दूसरों को अपने से अव्वल अहमियत दें अपने से अच्छा जाने हमें हमें जरूर पांच और उसकी ग्यारह लेकिन वो सब जो तुल पर क्या करते हैं भरोसा कौन करते हैं भरोसा कौन करते हैं वो जो खुदा से सच्ची मोहब्बत करते हैं और वो जो खुदा की सच्ची मोहब्बत को जान जाते हैं दूसरा बंदा भरोसा नहीं कर सकता जिसका ईमान पुख्ता नहीं वो जो भरोसा रखते हैं वो क्या होंगे शादमान होंगे खुशी मनाएंगे खुश व गुरु होंगे खुशहाल होंगे फिर वो सदा खुशी से क्या करेंगे वो लड़कारेंगे क्यों 
क्योंकि वो उनकी हमायत करता है कौन हमायत करता है फिर आगे लिखा है जो तेरे नाम से मोहब्बत करते हैं तुझ में शान है और तुझ में क्या नहीं और जो तुझसे मोहब्बत भाई अगर मैं ये कहूं कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता और अगर मैं अपने भाई या बहन से मोहब्बत ना रखूं तो क्या है कि मैं छूटा हूं क्योंकि कलाम के कहता है खुदा के कलाम योना की किताब में योना के खत में लिखा हुआ है कि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं और जिस भाई के साथ मैं रहता हूं जिस भाई को मैं जानता हूं जिस भाई को मैं हर रोज देखता हूं उसको मैं मोहब्बत नहीं करता तो जिसको मैंने देखा नहीं जिसको यदि खुदा को हमने देखा नहीं देखा ये बातें समझने की हैं ये बातें अमल करने की हैं हमें अगर खुशी में बढ़ना है उस खुशी को हासिल करना है तो फिर हमें वापस रखने की जरूरत है दूसरों से भी भाइयों से भी और खुदा के लोगों से तो फिर क्या होगा कहते तुझ में शाद मान तो उससे मोहब्बत रखते हैं तो उसे भी मोहब्बत तो फिर क्या होगा वो शाद मान रहे शाद रहे हमें ये शायद पैंतीस बाबू उसकी तरफ शायद खलसी बख्शने वाला कौन है निजात देने वाला कौन है वो क्या कहता है कि वो लौटेंगे आगे यानी गम दुख मुसीबत परेशानियां उनकी जिंदगी से क्या होगी दूर हो जाएगी इनकी जिंदगी से जो मखलसी को उस खुशी को उस हकीकी खुशी को पा जाएंगे वो अपने खुदा की तरफ लौटेंगे वो सयून में गाते हुए आएंगे यानी खुदा के शहर में खुदा की हैतल में खुदा के घर में गाते हुए आएंगे और जो खुशी और शादमानी को क्या करेंगे हामिद हामिद खुशी का तल्लक बड़ा है रास खुदा के गुलाम से पंद्रह बाप सोलह आज बेटा फिर जिसको मिल जाए वो एक सौ उन्नीस चौदह इंच मिल जाए मेरा कलाम मिला और मैंने उसे क्या किया जब हमें खुदा का कलाम मिल जाए ये कलाम आपको मैं दे रहा हूं आपको कलाम मिल रहा है आपको कलाम मिल रहा है इसको पी जाए उसका मतलब क्या होता है पीना ले लेना हाँ जी आगे तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और उर्मी की जो उसके नाम से कहलाते हैं वो इस हकीकत को समझते हैं कि खुदा का कलाम खुशी उर्मी था कर रहा है आमीन आमीन फिर जबूर एक सौ उन्नीस सौ चौदह इधर मुझे तेरी शरारतों की लाज दे ऐसी शादमानी हुई जैसे हर तरह की दौलत से होती है आमीन यानी खुदा का सलाम तमाम तरह की दौलत पर नहीं बल्कि खुदा के शहादतों आयन कमानी हुक्मों को जब लोग पा लेते हैं तो दुनिया की दौलत का माल उनके लिए वो हैसियत नहीं रखता जो खुदा का कलाम कि खुदा का कलाम जिंदगी बदलता है खुदा का कलाम हालात बदलता है खुदा का कलाम आपको खुशी बख्शता है वो हकी खुशी बख्शता है आपको शादमानी बख्शता है हमें
اس وجہ سے بھی کہ اس کے ہمارے اساسات یا حالات کی بدولت بڑھتی یا کم نہیں ہوتی یہ جو حقیقی خوشی ہے نا جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہمیں ہمیں بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں چند سیکنڈ کے لیے چند منٹ کے لیے چند گھنٹوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے اور کچھ سالوں کے لیے پھر ختم ختم پھر ہم برا سمو بنا لیں پھر ہم برا سمو سیڈ سمو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہوا میرے ساتھ لیکن یہ خوشی جو ہے جو آپ کے باطن میں ہے جو آپ رسیو کر چکے ہیں یہ خوشی نہ ہی بڑھتی ہے نہ ہی کم ہوتی ہے یہ مسلسل آپ کے اندر پائیں گے یہ آپ کو معمول کرتی ہے اس میں جو بڑھنے کا تعلق ہے یہ خوشی آپ کو معمول کرتی یہ خوشی آپ سے چھلکتی ہے میں یہ کہوں گا یہ خوشی آپ سے چھلکتی ہے وہ خوشی آپ کو جو چھلک کر ختم ہو جائے اس کا کیا فائدہ اس کا کچھ فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوتی کبھی کم نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو کچھ مسیح نے ہماری خاطر حاصل کیا ہے اس پر اس کے ابدیل اور لا تبدیل کلام کی مضبوط بنیاد پر اس خوشی کی بنیاد خدا کے کلام پر ہے جو لا تبدیل ہے جو ابدی ہے جو نہ ختم ہوتا ہے نہ تبدیل ہوتا ہے یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور یہ آپ کی خوشی کو بھی قائم رکھتا ہے دوسری بات پہلی بات ہم نے سیکھی کہ خوشی کا براہ راست تعلق ہماری روحانی نجات سے دوسری بات خوشی خدا کی طرف سے رول کو اس کے حل کے ایک پہلو کے طور پر دے یعنی کردار کی وہ خوبیاں جن کو وہ مسیحوں کی زندگیوں میں فروغ دیتا ہے جو مسیحی حقیقی خوشی میں زندگی بسر کر ہم بلکیوں کے خاتمے پڑھتے ہیں نا پانچ باپ کی بائی سائٹ میں وہاں پر روحانی پڑھوں کا ذکر ذکر ہے نا تو وہاں پر خوشی کا ذکر خوشی کے اوپر ایک پل کے پہلو کے طور پر پیش کیا گیا وہ سولہ اس کی گیارہ میں کہا یہ پل حقیقی خوشی پانے والی کی زندگی میں کیا کرتا ہے ہاں جی جو حقیقی خوشی کو پا لیتے ہیں وہ زندگی کی راہ پر گام دم پھر وہ اپنے لیے نہیں جیتے پھر وہ خدا کے لوگوں کے لیے خدا کے لوگوں میں آپ کے خاندان کے لوگ بھی ہیں خدا کے لوگوں میں آپ کے کلیگس بھی ہیں خدا کے لوگوں میں آپ کی کلیسیا کے لوگ بھی ہیں خدا کے لوگوں میں آپ کے بہن بھائی بھی ہیں اس نے لکھا ہے کہ مجھے زندگی کی رات آگے اگر مکمل ہوتی تو ہم ہمارے ساتھ وہ خوشی رہے لیکن یہ خوشی ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیں شاد مانی آگے تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی دائمی کا مطلب کیا ہے ہاں جی دائمی کا مطلب کیا ہے ہاں جی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے خوشی ہر طرح کے حالات آپ کے لیے جاری ساری ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ خوشی یہ خوشی ایک چشمہ ہے یہ خوشی ایک چشمہ ہے رومیوں کو کل پندرہ بات پھر آج ملا
ये तमाम तरह के हालात में जब हम मुश्किल मुश्किल में हो बीमारी में हो परेशानी में हो लड़ाई झगड़ों में हो और तरह तरह की सोचों ख्यालों में हो भोगत में हो हौसल में हो नफरत में हो तकलीफ में हो काल में हो नंग में हो हर तरह के हालात में ये खुशी क्या करती है जी क्यों क्योंकि वो क्या है उम्मीद का चश्मा है एक ही चश्मा है वो यीशु एक ही आपकी उम्मीद है वो यीशु है अभी आगे बढ़े तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होगी किसके वसीला से रूल उसके आज कलिशिया को चार बातों की अशुद्ध जरूरत बच्चों का नाम ने पढ़ा था मुझ चार बातें जरा जोर जोर से बोलो ताकि इनको भी पता चले कलिशिया को हम सबको खानदानों को बहन भाइयों को किस चीज की जरूरत है यूनिटी 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 या हांगत हाँ जी दूसरी बात दुआ 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 आज कलिसिया में यूनिटी नहीं है आज खानदानों में यूनिटी नहीं है आज खानदानों में प्रेम नहीं है आज कलिसिया में प्रेम नहीं है हाँ जी तीसरी बात इन्विटेशन आज कलिसिया इन्विटेशन नहीं लोगों को खुदा के मुताबिक बताते हैं खानदान एक दूसरे को घर में बताते हैं क्यों क्योंकि हम दुआ क्यों क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है हाँ जी जी चौथी बात बाइबल रीडिंग बाइबल पढ़ने का फुकदान है खानदानों में भी और कलिसिया में इसलिए लोग अद में मार्फों से कलाम लिखे हैं कि हलाक हुआ अगर ये सब कुछ आप करेंगे आप हकीकी जिंदगी हकीकी खुशी में फसल हमें खुशी खुद को खुद नहीं मिलती कभी खुशी अपने आप मिली हाँ जी खुशी कभी अपने आप मिली खुशी करने की कुछ नहीं करना बच्चा कुछ करना हो तो कि अंदर भर घर ले आओ समोसे ले आओ प्राइज बनाओ बुलाओ आइसक्रीम ले आओ ताकि खुशी आ जाए ताकि रौनक आ जाए सारा खानदान खुश हो जाए ऐसे ही बल्कि ये कब मिलती है जब हम यीशु के साथ शख्सी तल्लक रखेंगे तब तक हमारी जिंदगियों में मसीह के साथ शख्सी तल्लक नहीं होगा हम इस खुशी को पा नहीं सकते और ना ही हम इस खुशी में बढ़ सकते पढ़ना है जी पंद्रह बाब मैंने आपको बताया कि खुद को खुद नहीं मिलती इसको आपको हासिल करना होगा जी अंगों का भी करो ये कलाम यीशु से कलाम कर वो जाली हल नहीं लाते उसको क्या करता है काट डालता है तो हल दाल कुछ छाटता है ताकि क्या करे हल जाए इसी तरह हम भी जब तक मसीह में कायम नहीं रहेंगे हमारा शख्स तल्लक उसके साथ 
नहीं होगा हम खुशी का फल नहीं हाँ जी कलाम करता और कहता है कि तुम इस कलाम की वजह से क्या हो यहां एक विशाल दे रहे अंगूर के तरफ हूं कि वो दादी जो उसके साथ है जो उसमें कायम है कोई फल ला सकता और ऐसे ही अगर तुम मुझ में कायम नहीं तो क्या तुम फल ला सकते हैं इसी तरह उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं अगर हम उसी में नहीं हैं अगर हमारी जिंदगी मुसी ही नहीं है अगर हमारा चाल चलन मुसी ही नहीं है अगर हमारा रवैया हमारा किरदार मुसी ही नहीं है तो फिर हम बेफाल हैं हम जितना मर्जी दिखावे का काम करते हैं हम जितना मर्जी बुलंद दुआएं करते हैं हम जितने मर्जी घंटे पढ़ते रहे हम जितना कलाम सुनते रहे सुनाते रहे अगर मुसी ही नहीं है अगर हम मुसी में नहीं है अगर हमारा शख्सी तल्लक मुसी के साथ नहीं है मुसी का तल्लक जो है वो आपको दूसरों से मोहब्बत करना सिखाता है वो आपको दूसरों को माफ करना सिखाता है वो आपको दूसरों के लिए जीना सिखाता है हमें आज लिखा कि मैं मूल का दर्द टूटू डालियों जो मुझ में कैम रहता है और मैं उसमें वही पल लाता है क्योंकि जो मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं अगर मैं यीशु से जुदा हूं तो मैं क्या काम कर सकता हूं क्या उसकी खिदमत कर सकता हूं अगर कोई मुझ में कैम ना रहे तो दादी की तरफ फेंक दिया जाए बात सुख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आप में झोंक देते हैं और वो जल जाए डालियों की सूखी डालियों की मिसाल सुधे रहा है कि जब वो तरफ से तोड़ दी जाती है खराब हो जाती है तो लोग छूट जाती है लोगों को जला दे तो इसी तरह यीशु कहता है कि अगर तुम मुझ में कायम तो और मेरी बात है तुम्हें कह रहे हैं तो जो चाहोगे मांग को तुम्हारे लिए चाहोगा मेरे बाप का जला अब ये बात नहीं बड़ी बात है मेरे बाप का जलाल इसी से दाग होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ जब भी तुम मेरे शागिर फल वही शख्स ला सकता है जिसके अंदर हकीकी खुशी होती है फल वही शख्स ला सकता है जो हकीकी खुशी में जिंदगी बसर करता है जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही तुम तुमने मुझसे मोहब्बत रखी तुम मेरी मोहब्बत में कायम करो ये समझा रहे हैं कि जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो यहां ये बात कर रहे यसु मसीह अपने मुहे मुबारक से कि तुम मेरी मोहब्बत में क्या रहो कायम और अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे मैं नहीं कर तुम ये सुख है मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया यीशु ने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया यीशु हमें कह रहा है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो और उसकी मोहब्बत में कायम हो मैं ये बात इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी ये उस खुशी की बात कर रहा है जो हकी खुशी है खुदा की यह मर्जी है हमारे मसीहा की यह मर्जी है कि उसकी खुशी हमारे अंदर पूरी हमें इसलिए मैंने कहा कि यह खुशी खुद और खुद में नहीं मिलती इसके लिए हमें हकीकी खुशी पाने के लिए मसीह के साथ हकीकी तलक कायम करने की
हमारी खुशी तब बढ़ती है जब उनको समय गुना की मजदूरी हमारी जिंदगी में उसकी नजदीकी का गहरा एहसास जब हमारे अंदर उसकी खुशी का गहरा एहसास बढ़ता है होता है फिर हम उसके हुक्मों पर अमल भी करते हैं उसकी पैरती भी करते हैं और उसको जलाल भी देते हैं हमें खुशी का बरह रास्त जो यसूसी ने हमें सिखाया है खुदा के कलाम को चार तौर पर चलने चलते रहने यसु ने यह सिखाया है कि जब तक मैं और आप उसके कलाम पर चलते नहीं रहेंगे बढ़ते नहीं रहेंगे उसको जानेंगे नहीं हम सभी की कुछ को हासिल नहीं कर सकते उसके हुक्मों की फर्मा बर्दारी करने दूसरों से मोहब्बत रखने और दुनिया में बदी से अलग रहने से हम ये अमल खुद बखूद नहीं होगा उसको करना पड़ेगा अलग रहना पड़ेगा दूसरों से मोहब्बत करनी पड़ेगी दूसरों को माफ करना पड़ेगा यह है अमल हमें तीसरी बात उसी खुदा की गुरबत की तसली और मसदत से उसकी माफी और रूहानी निजात और उसके साथ अपनी तलक की नियमतों से मिल कैसे मिलती है उसकी तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई तू मुझे अपने दीदार के बाईस खुशी से भर दे खुशी से कौन भरा जाता है तो उसके दीदार का तालब रखता है दीदार हासिल करता है वो जानता है तो मैं माफी बात लिखा उसको तसली होती है उसके अंदर इतमान मौजूद होता है और दुख में तकलीफ में मुश्किल हालात की वजह से हकीकी खुशी कभी तबाह नहीं हम पर दुख आ जाए मुसीबतें आ जाए परेशानियां आ जाए हालात हमारे लिए खराब हो जाए तो क्या ये खुशी तबाह हो जाएगी खत्म हो जाएगी ये खुशी ना खत्म होगी ना तबाह होगी मैंने उसकी बुक भी स्टडी किया है माल की किताब भी स्टडी किया है तो जितनी मुसीबतें जितनी परेशानियां जितने दुख जितने मुश्किल हालात में से वो खुदा का बंदा गुजरा है मेरा हम रत्ती भर में नहीं मुझमें लेकिन वो हर हाल में ये कहता है कि ये दुख ये भूख ये खाल ये नंग ये मुसीबतें ये परेशानियां मुझे तेरी मोहब्बत से मिला क्यों क्योंकि वो हकीकी खुशी को पा चुका इस खुशी को पा चुका था इसलिए ये दुख है हम सीखे उसके लिए कुछ माने बत्ती पांच पा बारह की बात ऐसे लोगों को क्या कहा गया है तुम बोला तुम कुछ नसीब हो गए की तुम मेरे नाम से सताए गए हो मेरे नाम से तुम पर लानतान की गई है और आपको पता है कि जब दुश्मनों को लानतान किया गया हमको सताया गया तो वो खुशी करते हुए गए शुक्र से यशुदेन आते 
Tara ko sa kanya. Sablan ka ng ito. Pushi ka rin. Parang kailan ka? Ang kapatid? Pushi ka rin. Or nahayat siya naan ko na. Kumbi asman ko at tumhara ajar bada hai. Is liye ke logo ne un nabiyo ko bhi jo tum se pehle the isi tarah sataya ka. Ye Yesu si ke lupas. Isi or ke liye. ये पहाड़ी वाज का हिस्सा है ये तालीम यसूसी ने दी अगर यसूसी के फॉलोवर इस तालीम पर अमल नहीं करते और वो कहे जी मैं खिदमत गुजार हूं मैं खुदा का बंदा हूं मैं खुदा की बंदी हूं तो फिर कैसे फिर हो सकता है ऐसे जो खुदा के लोग होते हैं वो खुश होते हैं मान होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके लिए बड़ा इज्जत है उनके लिए ये लान तान ये गालियां ये नफरत कोई माने नहीं करता हमें हम आज सोना बाप तेईस से पच्चीस है भाई नहीं बात नहीं पढ़ने जरा थोड़ी सी बात ना पढ़ो सोना बाप तेईस से पच्चीस तेईस को पच्चीस और बहुत से बैंक लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला पहले तो कुटिया बरीक सोटी बरीक बिलकुल फांस की सोटी लचकाली जो बजती है ऐसे निकलती पहले तो बैंक कुटिया हाँ जी अगेन और दरोगा को तकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी मेहरबानी करेगा बड़े ध्यान है भाई हाँ जी उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद अंदर जाकर उन्होंने कैद कर दिया बिल्कुल अंदर हाँ जी और उनके पाओ काट में ठोक दिए आधी रात के करीब पौरूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हक के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यथायत बड़ा भोचाल आया यहाँ तक के कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़िया खुल पड़ी आमीन आमीन के लोग होते हैं ना वो कैद में भी हो तो वो उस खुशी में होते हैं वो खुशी हकीकी खुशी जो खुदा की तरफ से मिलती जो मसीह में मिलती है वो कैद में भी हो वो अजीर आसानी से गुजर रहे हो तो भी वो खुश होते हैं और वो उस खुशी में क्या कर रहे थे गीत गा रहे थे गीत गा रहे थे अंत कर रहे थे स्टाइल कर रहे थे तो बेड़िया खुल तो क्यों क्योंकि उनकी हम के वसीला से खुदा मानता तो नशील हुआ और जहां पर खुदा आ जाता है उसकी हजूरी आ जाती है सब कुछ खुल जाता है आई मिल जाए हमें दूसरा ग्रंथियों का खत बारह बाप उसकी नमाज बड़ी मजबूर है कई उनकी जबानी याद की हुई है ये जो फसल है बड़ा खास फसल 
اور یہ فضل ہر ایک حاصل نہیں کر سکتا یہ جو فضل ہے آپ کو اس خوشی میں بھراتا ہے اس خوشی میں کیا کرتا ہے بھراتا ہے اور جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو خدا کی قدرت آپ کے اندر سے اس کمزوری کو اور آپ کو ایک عجیب خوشی میں داخل کر دیں امیر اور پھر خدا کی قدرت آپ پر اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ خدا کے قریب ہو جب آپ خدا کی قربت میں ہو تب آپ فخر کریں گے خوشی کریں گے نعرے لگائیں گے چوتھی بات اور آخری چوتھی اور آخری بات خوشی کرنے خوشی خدا کی خدمت کرنے اور ہماری زندگیوں کے اس کے مقصد مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بلند ترین تحریک اور قوت بخشی ہے چوتھی اور آخری بات خوشی خدا کی خدمت کرنے اور ہماری زندگیوں کے لیے اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بلند ترین تحریک اور قوت بخشی یہ جو خوشی ہے جب تک آپ کے اندر نہیں ہے سن لیں یہ ان کے لیے ہے جو خدا کی خدمت کرتے ہیں یہ کو میں نے اپنے آپ سے نہیں بول رہا بعض بعض لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں میرے پر کلاس تھا خدا کا کلام میں نے لکھا ہوگا لکھا نہیں یہاں موٹا موٹا نظر آ رہا ہے خدمت کرنے والا خدا کا کلام یہ مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے سمجھا رہا ہے کہ جب تک میں اور آپ حقیقی خوشی میں نہیں ہیں ہم اس کی محبت میں نہیں ہیں ہم اس کے لیے قربان نہیں ہونے کو تیار اپنی جان نثار کرنے کو تیار نہیں دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں دوسروں کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں یونٹی میں نہیں دعا میں نہیں اور انویٹیشن میں نہیں ہے اور بائبل ریڈنگ میں نہیں ہے ہم کیسے خدمت کر سکتے کر سکتے ہیں آپ کہیں جی میں گھر میں بیٹھا ہوں میں خدمت کر رہا ہوں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے خدمت لوگوں کے درمیان ہوتی ہے خدمت کلیشیا کے درمیان ہوتی ہے اور جب ہم اس خوشی میں خدمت کے ان مقاصد کو جان جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں ایک بلند تحریک پر بلند ترین وہ تحریک آپ کو خدمت کے لیے ابھارتی ہے اور پھر وہ تحریک آپ کو قوت مہیا کرتی ہے آمین اور اگر رسولوں کے مال پڑے تو وہاں پر یہ تحریک جب شروع ہوئی جب انہوں نے اس کی محبت کو جان لیا جب انہوں نے حقیقی خوشی کو جان لیا جب انہوں نے حقیقی خوشی کو پا لیا جب انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا جب انہوں نے ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھ لیا جب انہوں نے اپنا مال دوسروں کے لیے رکھ دیا تو ایک کلیشیا میں تحریک آ گئے ان کے اندر ایک قوت آ گئے اور انہوں نے کیا کیا آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو ڈیپلی جا کر رسولوں کے امال کی کتاب کو پڑھے امین ایک حوالہ میں آپ کو پرانے اتنا پسند تھا یہ نہیں کہ نئے اتنامے میں ہی لوگوں نے اس خوشی کو پایا اور انہوں نے خدمت کی پرانے اتنامے میں بھی کھلا کے لوگ اس خوشی کو حاصل کر چکے تھے مستقبل کی چیزوں کو وہ جان چکے تھے جو محفوظ کی گئی تھی ان پر وہاں ظاہر ہو چکی تھی یہ نہ سمجھے کہ وہ آسمانی اجر صرف آپ کے لیے ہے وہ آسمانی اجر ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو زندہ خدا کی عبادت کرتے جو زندہ خدا کی پوجا کرتے تھے جو زندہ خدا کو لوگوں پر ظاہر کرتے تھے جنہوں نے اس کے عجائب کو ظاہر کیا جنہوں نے خدا کے نام کو چلا دیا 
وہ جو خدمت کرتے تھے کاہل خدمت کرتے تھے لاوی خدمت کرتے تھے فقیا خدمت کرتے تھے اور بلا کے جو اس وقت پرسکار تھے وہ بھی خدمت لوگ تھے جو بوجھ نہیں اٹھاتے تھے لوگ تھے جو خوشی سے کام کے لیے ہتھیا جات بھی دیتے تھے یہ نہیں کہ آج ایک حوالہ نکالے جنہوں نے اس خوشی کو پایا کسی خوشی کو اور انہوں نے نیمیاں آٹھ بار اور وہ اس میں سے پانی پھاٹر کے سامنے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑتا رہا اور سب لوگ شریر کی کتاب پر کان لگائے صبح سے دوپہر تک اس میں چھ گھنٹے لوگ شریعت کی کتاب سنتے ہیں اور یہ پڑھ پڑھ رہا تھا ازرا کیا ازرا فقی تھا وہ پڑھ رہا اور پھر آگے لکھا ہے پانچ آئے میں ادرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی کیونکہ وہ سب لوگ لوگوں سے اوپر تھا جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے لکھا ہے کہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ازرا نے خدا من خدا عظیم کو مبارک کہا اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آمین آمین لوگوں نے جواب دیا کیا جواب دیا آمین کتنی بار انہوں نے کہا نوی آیت پہ لکھا ہے نہمیا نے جو حاکم تھا جن لیڈرز کی بات ہو رہی ہے خدمت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی عام لوگ اس میں شامل ہیں لیکن خدمت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں جو حقیقی خوشی کو پا لیتے ہیں تو وہ پھر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ قید میں تھے اسیری میں تھے وہاں سے آ کر یہ خدمت کے لیے شروع ہو گئے نہمیہ نے جو حکم تھا اور ازرا قائم پکیا نے اور ان لادیوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے سب لوگوں سے کہا آج کا دن خدا تمہارے لیے خدا کے لیے تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے نہ غم کرو نہ رو سب لوگ شریر کی باتیں سن کر رونے لگے تھے جب کتاب پڑھی جا رہی تھی شریعت کو پڑھا جا رہا تھا لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے آج نہ ویسے خدمت کرنے والے ہیں اور نہ لوگ رونے والے ہیں اور یہی فقدان ہے آج موجزات کا آج موجات نہیں ہوتی آج عجیب کام کیوں نہیں ہوتے لوگ آج شفا کیوں نہیں پاتے لوگ یونائٹ نہیں خدمت کرنے والے یونائٹ نہیں یہاں پر جب خدمت کرنے والے ایک ہو گئے لوگ ایک ہو گئے تو پھر کیا لکھا ہے لکھا ہے کہ وہ سب رونے لگے اور دس میں آج میں لکھا ہے پھر اس نے ان سے کہا اب جاؤ اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ جو میٹا ہے پیو اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو یہ ہے مل کر خدمت کرنے کا ایک نمونہ خوشی پا کر کام کرنے کا ایک نمونہ کاہن بھی کام کر رہا ہے لاوی بھی کام کر رہے ہیں حکم بھی کام کر رہا ہے لوگ بھی کام کر رہے ہیں یہ کس کام کے لیے آئے تھے وہاں سے ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے ہیکل جلا دی گئی تھی 
शहर की दीवारें टूटी हुई थी और ये जब एक हो गए जब इन्होंने शरीर को सुना रोने लगे तो खुदा के खाद ने उनको तसली दी और उनको कहा कि अब जाओ जो मोटा है खाओ जो मीठा है पियो और जिनके लिए कुछ याद नहीं हुआ उनके पास भी भेजो ये दूसरों की बात हो रही ये दूसरों से मोहब्बत की बात हो रही है ये दूसरों से खुशी बांटने की बात हो रही है और वो क्योंकि आज का दिन हमारे खुदा मन के लिए मुफदस है तुम उदास मत हो खुदा का खादम लोगों को कह रहा है कि आज तुमने उदास नहीं होना क्योंकि खुदाम की शादमानी तुम्हारी तनागा है अलगिया खुदाम की जो शादमानी है खुदाम की जो की खुशी है वो ही आप सबकी क्या है पनागा है खिदमत करने वालों की भी और लोगों की भी पनागा कब होती है जब वो उस खुशी को उस शादमानी को रिसीव करते हैं और उसमें बढ़ते हैं उसमें काम कर आमिर खुदा साहब को बढ़ कर दे कि आज हमने हकीकी खुशी की इन चार बातों को कलाम से सीधा से सीखा है